ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആലിയാസ് ലിറ്റിൽ ജോയ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴുത്ത പഴം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മൈദയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുമാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പഴം പൊരിയുടെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മസാല പഴം പൊരിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ദോശമാവും കൂടി ചേർക്കാം ദോശമാവ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിനൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് ചേർക്കണ്ട നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മൈദപ്പൊടിയൊന്നും കട്ട കിട്ടാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ ബാറ്റർ ഒത്തിരി ലൂസ് ആവാനോ അധികം കട്ടിയാവാനോ പാടില്ല ദ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിലാണ് നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാല പഴം പൊരി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സാധാരണ പഴം പൊരിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ പഴുത്ത പഴമൊക്കെ ഒന്ന് നെയ്യിലിട്ട് വാട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായി പഴുത്ത പഴം രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്യിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഈ ഒരു റെസിപ്പി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് വേണ്ടത് എങ്കിലേ അതിന് ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏലക്ക പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് അര കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പഴം മാത്രം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മൾ കൊഴിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗോതമ്പ് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരല്പം നെയ്യോ എണ്ണയോ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൊഴിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ ഓരോ ഉരുളയും കൈ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാതെ പഴം മാത്രമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ആക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു പശ പശപ്പുണ്ടാവും നമുക്കിതുപോലെ ഹാർഡായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കുന്നത് അതിനി ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി പരത്തി റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബാറ്റർ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കട്ടിയുള്ള രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത് ബാറ്ററി ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വശം മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടി നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയും കൂടി എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് പഴുത്ത പഴുത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എട്ടെണ്ണമാണ് കിട്